so this is lecture three write the title title of today's lecture is experiments and atomic models we'll discuss two model one is rutherford model another one is bohr model this is the rutherford model dalton er mote paramanu chilo padarthar sobche khudrotomo kana nirat konar kotha tini onudhaban korechilen sei nirat konar mote ki dhorone charge thakbe dalton seta khub bolte parenni thomson मडल प्रस्ताव करें परवर्ती विज्ञान अग्रसर हर साथ मडल टीकेशन प्रोपोज बोर्ड इन renowned experiment known as rutherford scattering experiment in which he used alpha particle alpha kana bichiron porikha so you can see a setup of an experiment this is alpha particle scattering experiment and this is the source of alpha particle this contain radioactive particles or radioactive elements which emit alpha particle and this is a gold metal foil amader bastol dharone jemon ta chilo je shonno ba ei dhoroner shonner je path परमाणु द्वारा गठित से कारण आशेपाशे जा बस्तु देखते पाई दशमिक नय शता जगह खाली अर्थात एटमिक सिसटेम ना थे भल्यूम आयतन पॉइंट जीरो थ्री पार्सेंटर मध्य आबद्ध हो जाए अनेक कि अदृश्य होते शुरू कर it contain two protons and two neutrons tale ei dhoroner ekti kona ke amra bolche alpha particle ei alpha particle gulo amra shonnopater moddhe diye amra charona korchi amra jane pothote sobche halka kona dara gothito hocche alo ebong jar bhor nogonno ba amra bolte pare bhor nei emon ekti kona photon jake bola hoy a black paper is sufficient to block the light particles से हिसाब से स्वर्णपात मध्य दिए आलो की आलो जो अनेक गुण भारी एक कणा स्वर्णपात मध्य दिए जो क्या बेस बेसिना बेस जीरो थ्री दिखे पॉइंट जीरो फोर मिलीमिटर मतन आलफा कणा फिलल स्वर्णपात फटोग्राफी प्लेट जिंक सालफाइड एक आस्तरण एखे थके डिटेक्टर हिसाब से क्या करब आलफा कणार जो प्रभाव अर्थात स्वर्णपात भेद कर देते पे कि फलाफल गोल्ड मेटल फटोग्राफी प्लेट अथवा जिंक सालफाइड प्रथम घटना पथ परिवर्तन छाड़ा चले गुण भारी पॉजिटिव चार्ज ऑफ़ द न्यूक्लियस एक है ना एक तो लॉक को करो परवानों टो के जिधर एफआई कॉल पना करी जे परवानों अथवा सब जगह धारण तो चार्ज कॉल पना ना करे आम्रा जिधर एक कुदरो जगह मुद्दे धारण तो चार्ज कॉल पना करे ताले ए पोर्च बखन गुलो साथे ए चित्रेर बाए परवानों मॉडल ले रखता संपर्क तोड़ी करा जाए 
ট্রাম্পুনিং মডেলে যে বিষয়টা ছিল যে সব জায়গায় ধনত্ব চার্জ কিন্তু রাধারপুর বলছেন যে না সব জায়গায় ধনত্ব চার্জ থাকবে না বরং ক্ষুদ্র জায়গায় এটা আবদ্ধ থাকবে এবং সেই ক্ষুদ্র স্থানটিকে বলতে হবে নিউক্লিয়াস এবং আমরা দেখছি যে যখনই যেহেতু আলফা কনার চার্জ ছিল পজিটিভ চার্জ এবং সেই পজিটিভ চার্জিত আলফা পার্টিকেল গুলো যখন নিউক্লিয়াসের কাজ দিয়ে যায় বিকর্ষণ জনিত কারণে বেঁকে যাবে তাহলে এই আলফা পার্টিকেল গুলো বেঁকে যাওয়ার কারণ হচ্ছে সেই আলফা পার্টিকেল গুলো নিউক্লিয়াসের কাজ দিয়ে তারা পরিভ্রমণ করছিল কিছু আলফা পার্টিকেল ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসার কারণ কি নিউক্লিয়াস শুধুমাত্র ধনত চার্জ বহন করে না বরং নিউক্লিয়াসের মধ্যে পরমাণু সমগ্র ভর আবদ্ধ থাকবে আমরা বলতে পারি আলফা কনারও ভর ছিল মোমেন্টাম ছিল এবং গোল্ড মেটাল ফয়েলের যে অ্যাটম গুলো আছে তার নিউক্লিয়াসের ভর ছিল সেই কারণে আলফা পার্টিকেল ধাক্কা খেয়ে কিন্তু আলফা পার্টিকেল ফেরত চলে যাচ্ছে নিউক্লিয়াস কিন্তু তার স্থান থেকে অপসারিত হচ্ছে না ইলেকট্রন দ্বারা দখল পিত একটা স্থান যেমন আমরা যদি একটা পাখা এখানে কল্পনা করি এটা হচ্ছে পাখা যখন চলছে না তখন তুমি তাহলে এই স্থান গুলো তখন খালি ছিল যখন পাকা চলছে তখন এই স্থানগুলো কি আর খালি থাকবে কিনা না স্যার কিন্তু আমি জানি এর অধিকাংশ স্থানে খালি ঘুরছে এখন বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার করি যেমন হচ্ছে সীমান্তে চলে গেলে নাপ নদীর ওখানে ওই পাশে দেখছে মায়ানমারের ওখানে প্রচুর একটা খালি মাঠ পড়ে রয়েছে তুমি সেখানে ফুটবল খেলতে যাবে না স্যার যাবে না কারণ খালি স্থান খালি না কিছুক্ষণ পরে এখানে টহল দিয়ে যাচ্ছে বা তার নজরদারির মধ্যে রয়েছে আসলে পরমাণুর এই যে স্থানটা রয়েছে আমরা যেটাকে বলছি খালি স্থান সেই খালি স্থানটা কিন্তু ঋণাত্মক চার্জিত ইলেকট্রন গুলো দখল করে রেখেছে অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরপর সেই স্থানে ইলেকট্রন গুলো কি করে পরিভ্রমণ করে তো আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে পরমাণুর অধিকাংশ স্থান খালি আসলে সেই খালি স্থানটা একটা অধিকৃত স্থান ঋণাত্মক চার্জিত ইলেকট্রন গুলো সেই স্থানটা কি করে রেখেছে দখল করে বা ব্যাস্টন করে রেখেছে সেই স্থান আমি কোনো কোনো পার্টিকেলকে অ্যালাউ করতে পারবো পার্টিকেল ডিফ্লেক্টেড বাই স্মল অ্যাঙ্গে বিকজ ডিউ টু দ্য রিপালশন পজিটিভ চার্জ পজিটিভলি চার্জ নিউক্লিয়াস রিপিল প্রশ্ন হিসেবে থাকবে এখন যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে রাদারফোর্ড স্যাটেমিক মডেল এন্ড देयर উইল বি সাম এক্সপ্লেনেশন এন্ড সাম অবজারভেশন অফ রাদারফোর্ড সো দিস উইল বি কল পোস্টুলেটস রাদারফোর্ডের সিদ্ধান্ত পরমাণু সম্পর্ক পরমাণু কেমন হতে পারে রাদারফোর্ডের দৃষ্টিতে আমরা অনেকগুলো জিনিস এখানে লক্ষ্য করব সো ইন ইন হিজ ফার্স্ট পোস্টুলেশন রাদারফোর্ড এক্সপ্লেইন হোয়াট ইজ নিউক্লিয়াস রাদারফোর্ড ডিসকভারড দ্য নিউক্লিয়াস আমরা জানি যে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হওয়ার পরে কি ঘটেছিল দ্বিতীয় বিষয় যেটা আমরা দেখছি যে এই পরমাণু নিউক্লিয়াস এর যে শক্তি সেই শক্তি ব্যবহার করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা পরিসমাপ্তি তৈরি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্র শক্তিগুলো এবং সেই পরমাণু এই যে নিউক্লিয়াসের যে শক্তি সেটা তোমরা জানো যে বাংলাদেশে একটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে আমরা স্বপ্ন দিচ্ছি যে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আমরা বিদ্যুতের চাহিদা পোষাতে পারবো সেখান থেকে যদিও অনেক ঝুঁকি রয়েছে নিউক্লিয়াস সম্পর্কে এখন আমাদের তথ্য কিন্তু পরিপূর্ণ নয় কারণ নিউক্লিয়াস এত ক্ষুদ্র স্থান পরমাণুই যেখানে দেখা যায় না নিউক্লিয়াস সেখান থেকে দেখার বিষয় নেই বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা অস্তিত্ব জানা যায় এবং তাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে বিজ্ঞান সেটা রপ্ত করেছে তিনি বলতে নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্র সেন্টার অফ এনেট এবং তিনি বলছেন নিউক্লিয়াসটা পজিটিভ চার্জ এখনো ঠিক আছে এটা নিউক্লিয়াসটা এখনো পজিটিভ চার্জ এবং পজিটিভ চার্জ কেন সেটা আমরা জানি কারণ নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি থাকে প্রোটন প্রোটন যেটা চার্জ হচ্ছে ধনাত্মক এবং নিউট্রন থাকে নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে পরমাণু সমগ্র ভর আবদ্ধ থাকে যদিও নিউক্লিয়াসের আয়তন এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ কিন্তু সেটাই পরমাণুর ভর বহন করছে দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্ত তাদের পরে এখানে তিনটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করি একটা হচ্ছে তিনি অর্বিট সম্পর্কে ধারণা দেন অর্থাৎ ইলেকট্রন কোথায় থাকে ইলেকট্রন মোভ অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইন সার্কুলার অর্বিট সম্পর্কে অর্থাৎ যদি রাদারপুরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কতগুলো অর্বিট থাকবে একটা পরমাণুতে সে সম্পর্কে কিন্তু এটা তথ্যটা সুস্পষ্ট নয় দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে অর্বিটের শক্তি কত হবে এখানে কিন্তু কোনো শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই আর তৃতীয় আরেকটা হচ্ছে একটা অর্বিটে কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারে এখানে কিন্তু সেই বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই আসলে একটা অসম্পূর্ণ বক্তব্য আমরা দেখছি 
যদিও অরবিটকে তিনি ডিফাইন করেছেন এভাবে যে ইলেকট্রন যেখানে ঘুরে সেই বৃত্তাকার কক্ষপথগুলো হচ্ছে অরবিট আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে তিনি যেহেতু তখন মাত্র নতুন করে একটা মডেল উপস্থাপন করবেন ধারণাটা ছড়িয়ে দিতে তিনি উদাহরণ হিসেবে নিলেন সোলার সিস্টেম অর্থাৎ সূর্যকে যদি আমরা নিউক্লিয়াস কল্পনা করি সূর্যকে চারদিকে যেমন গ্রহগুলো ঘুরে তেমনি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন গুলা ঘুরে দেখতে অনেকটা তার মতে সোলার সিস্টেমের মতো কিন্তু সোলার সিস্টেমের মধ্যে কোনো চার্জ থাকে না আমরা দেখছি পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসের চার্জ ধনাত্মক এবং ইলেকট্রনের চার্জটা হচ্ছে ঋণাত্মক পরে আরেকটা বিষয় সম্পর্কে যেটা ধারণা দিয়েছেন ইলেকট্রিস্টারিক ফোর্স এবং ইলেকট্রিস্টারিক ফোর্সটা কোনো একটা পিতলের বলকে রশি দিয়ে বেঁধে তুমি ঘুরাতে শুরু করবে এবং দেখা গেল পিতলের গলটা একটা বৃত্তাকার পথে সে পরিভ্রমণ করছে যে কোনো কিছু যখন স্থির কক্ষপথে ঘুরে তখন সেখানে দুইটা বল কাজ করে একটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী একটা হচ্ছে কেন্দ্র বিমুক্তি এবং দুইটা বল যখন সমান হয়ে যাবে তখন সেই ক্ষেত্রে এই অবজেক্টটা একটা ফিক্স রেডিয়াস নিয়ে সেটা ঘুরবে অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন গুলো ফিক্স রেডিয়াস নিয়ে ঘুরে সেই কারণে এখানে দুইটা বল কাজ করে একটা হচ্ছে সেন্ট্রিপেটাল একটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল সেন্ট্রিপেটাল মানে হচ্ছে কেন্দ্রের দিকে আর সেন্ট্রিফিউগাল মানে হচ্ছে কেন্দ্রের বাইরের দিকে এখানে রশিদ টানটাই কাজ করছে এখন ইলেকট্রনটা কি কারণে বাইরের দিকে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই সেখানে একটা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স কাজ করে এই সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা রাধাপুরের মতে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিস্টারিক ফোর্স অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের চার্জ হচ্ছে ধনাত্মক আর ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ঋণাত্মক ইলেকট্রিস্টেটিক ফোর্স অর্থাৎ স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল কাজ করে এবং সেটার মান কেন্দ্র ভূমিতি বলের মানে সময় পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে কেন ঘুরে কারণ জানি পৃথিবীরও কিন্তু সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স রয়েছে কেন্দ্রে বাইরের দিকে চলে যেতে চায় কিন্তু মহাকর্ষ বল তাকে ধরে রাখে তৃতীয় সিদ্ধান্ত তিনি ব্যাখ্যা করছেন কেন পরমাণু তরি নিরপেক্ষ বা ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল হবে দেয়ার আর ইকুয়াল নাম্বার অফ প্রোটনস অ্যান্ড ইকুয়াল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস তো যখনই এই প্রশ্নটা আসবে যে কেন পরমাণু তরি নিরপেক্ষ তখন কিন্তু তুমি এই যে রাদার করে যে থার্ড পোস্টুলেশন রয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করতে পারো আলোচনা করতে পারো মেকানিক্স হচ্ছে কোনো কিছু উপর যখন একটা বল প্রয়োগ করা হয় সেটা কি কাজ করতে পারবে কত দূরত্বে যেতে পারবে এগুলো একটা ব্যাখ্যা করা একটা আপেল গাছ সে আপেল গাছের এবং এখানে একজন বিজ্ঞানী বসেছিলেন চন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন বিজ্ঞানী নিউটন আপেলটা তার মাথায় পড়ল এবং তিনি তখন চিন্তা করলেন যে আপেল নিচের দিকে কেন আসলো আপেল উপরের দিকে কেন গেল না এটার উপর ভিত্তি করে তিনি তিনটা সূত্র প্রস্তাব করলেন থিওরি ওয়ান থিওরি টু যে কোনো একটা থিওরি কে বলতে পারবে ভাজি কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে আর গতিশীল বস্তু সুষম স্বল্পত চলতে থাকবে নিউটন গতিক উদ্ভাবিত এই তিনটি সূত্রকে আমরা বলি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কিন্তু দেখা গেল সেগুলো ছোট বস্তুর ক্ষেত্রে সেটা ব্যাখ্যা করতে পারে না অর্থাৎ পরমাণুর মতো ছোট বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে যাদের মাইনাস নাইন মিটারের মতো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আর প্রযোজ্য নয় আবার খুব বড় যেগুলো অনেকটা বলা যেতে পারে গ্রহ নক্ষত্র যাদের গতি বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স আর প্রযোজ্য নয় উনিশশো এক থেকে শুরু করে এই পরবর্তী সময়টাতে এই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সটা দুইটা শাখায় এবং পরবর্তীতে আর একটা শাখায় বিভক্ত হয়েছে একটা হচ্ছে রিলেটিভিটি মেকানিক্স একটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স তাহলে প্রথম বিষয় হচ্ছে রাধাপুরের যে ত্রুটিটা প্রধানত ছিল তাদের পর ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর আওতায় থেকে পরমাণুটাকে আলোচনা করেছেন কিন্তু পরমাণুটাকে আমরা আলোচনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে আপেল পড়ার কারণে নিউটন যে সূত্রগুলো বা আপেলের ক্ষেত্রে যে সূত্রগুলো প্রযোজ্য পরমাণুর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সূত্রগুলো প্রযোজ্য নয় কারণ পরমাণু এত ক্ষুদ্র সেই ক্ষুদ্রগুলো বস্তুগুলোর আচরণ একটু ভিন্ন হবে এখন কেন এগুলো আসলো আলোচনা প্রথম যখন রাজার পোর্টটা আলোচনা করছিলেন তিনি কিন্তু মেকানিক্স এর মধ্যে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স টা ব্যবহার করেছিলেন পরমাণু সম্পর্কে ধারণা তৈরি করার জন্য তাহলে এখানে একটা মৌলিক ফুল রাজার পোর্ট করেছেন যে আপেলের সূত্র ব্যবহার করেছেন ব্যবহার করা উচিত ছিল কোনটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স আসলে রাজারপুর যখন সূত্রটা অর্থাৎ পরমাণু সম্পর্কে ধারণা দেন তখন কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স তেমন বিকশিত হয় রাজার ফোর্ট বোর্ড রাজার ফোর্ট এখানে ধারণার পরিবর্তন আসলে মেকানিক্স এর পরিবর্তন হয়েছে এই এই যে বোরের মতে যে পরমাণু এই বিষয়টা অনুধাবন করলেন কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে কিক যদি দেওয়া হয় বলটা কোথায় যাবে তাহলে বল দ্বারা কৃত কাজ আর হচ্ছে বিড়ালকে বলা হইলো যে তুমি মইবে উঠবে তাহলে বিড়ালটা কোথায় কোথায় থাকবে দুইটা চিত্র তুলনা করো তাহলে বলটা কোথায় যাবে আর বিড়ালটা কোথায় থাকবে যে কোনো স্থানে সে থাকতে পারে 
তুমি আস্তে লাথি মারলে এখানে যাবে জোরে লাথি মারলে আর একটু কি হবে জোরে যাবে তাহলে বল যে কোনো পরিমাণ সেটা কাজ করতে সক্ষম কিন্তু বিড়াল কিন্তু যেহেতু তাকে পথ আগেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হইলো ধাপ আগেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হইলো সেই কারণে সে শুধুমাত্র কিছু সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থিতিশীল ভাবে সে অবস্থান করতে পারে বাকি স্থানগুলোতে সে স্থিতিশীল ভাবে অবস্থান করতে পারবে না কারণ এখানে আগে পথটা ডিফাইন করে দেওয়া আছে ফুটবলের জন্য ইনফিনিট নাম্বার অফ স্টেট ইস পসিবল অর্থাৎ পথটা অসীম ফুটবলের কিন্তু এখানে পথটা কি সীমাবদ্ধ যে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স একটা অবজেক্ট যে কোনো স্থানে থাকতে পারে এবং সে যে কোনো পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করতে পারে কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা সবসময় চিন্তা করি যে এখানে কিছু এনার্জি স্টেট আছে বা কিছু ধাপ আছে যেখানে পার্টিকেল গুলো অবস্থান করতে পারে তো সুতরাং এখানে পথ কিন্তু লিমিটেড সুতরাং আমরা যখন ইলেকট্রন প্রোটন বা এই ধরনের মাইক্রো পার্টিকেল গুলোর কথা বলবো তখন সবসময় এই ধারণাটা কল্পনা করতে হবে তারা যে কোনো স্থান থাকতে পারে না তাদের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট স্টেট থাকে অথবা তাদের এনার্জি কিছুটা লেভেল থাকে তারা শুধু সেখানে অবস্থান করতে পারে মাইক্রো পার্টিকেল এর ন্যাচারটা হচ্ছে এরকম যেমন দুই জুল দিলে এখানে যাবে চার জুল বল প্রয়োগ করলে ফুটবলটা এখানে যায় ছয় জুল বল প্রয়োগ করে এখন ফুটবলকে যদি আমি টু পয়েন্ট ফাইভ জুল দিই ফুটবলটা কি সেটা গ্রহণ করবে কেন জি স্যার ফুটবলটা গ্রহণ করবে তাহলে কোথায় যাবে তাহলে দুই এবং তিন এটা হলো তিন তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ মানে এখানে যাবে জি স্যার এনার্জিটা ফ্র্যাকশন আকার সে কি করে গ্রহণ করে সে যে কোনো পরিমাণ এনার্জি কিন্তু ফুটবলটা গ্রহণ করবে কিন্তু ইলেকট্রন কিন্তু এমন নয় ইলেকট্রন আচরণটা হবে হচ্ছে এরকম যেমন এখানে দেখো আমি ডিফাইন করে দিলাম এটা হচ্ছে টু ইলেকট্রন বল লাফালাফি করে সে সিজ হয়ে যাবে বিষয়টা কি এরকম না আসলে বিষয়টা হচ্ছে তাকে হয় টু ইলেকট্রন বল দিতে হবে নালে ফোর ইলেকট্রন বল দিতে হবে 2.5 যখনই তুমি তাকে দিবা সে তো সেটা গ্রহণ করবে না যেহেতু এনার্জি গ্যাপের সাথে সেটা মিলছে না সেই কারণে সেটা কোনো রেসপন্স করবে না ইট উইল অনলি অ্যাবজর্ব দ্য এনার্জি ম্যাচ উইথ দ্য এনার্জি গ্যাপ কিন্তু আমরা দেখছি এই ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল অবজেক্টটা কি করে রেসপন্স করে কিন্তু এখানে কোয়ান্টাম পার্টিকেল গুলো কি করে না কোনো রেসপন্স করে না অর্থাৎ তারা এনার্জিটা ফ্র্যাকশন আকারে নেবে না এবং এমন এনার্জিও তারা গ্রহণ করবে না যেটা তাদের এনার্জি গ্যাপের সাথে মিল নাই এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর সাথে प्रश्न এখন আমি তোমাকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই এই শব্দগুলি কিন্তু বোরের ওখানে ছিল ইলেকট্রন রোটেট অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন রোটেট অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইন সার্কুলার পথ কল অর্ব আমি যেগুলো নিচে আন্ডারলাইন করেছি সেই লাইনগুলোকে আমরা বোরের সেখানে দেখেছি কিনা জি স্যার তাহলে এখানে কয়টা শব্দ বেশি ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানী বোর একটা হচ্ছে অনলি আমরা যদি দেখি একটু এটা হচ্ছে অনলি সিলেক্টেড সার্টেন এই শব্দগুলো একটু বেশি ব্যবহার করেছেন কেন সার্টেন বললেন কেন সিলেক্টের শব্দটা বললেন অর্থাৎ ইলেকট্রনটা যে কোনো যে কোনো কক্ষপথ থাকতে পারবে না সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ থাকবে ওই বিড়ালের চিত্রটা অর্থাৎ বিড়াল যে মইয়ের পদ্ধতি উঠছে সেই মেকানিক্স এর কথা চিন্তা করো কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর কথা চিন্তা করো তাহলে বুঝতে পারবে যে আসলে রাজা ফোর্টকে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে না পরমাণু ক্লাসিক্যাল মেকানিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না কোয়ান্টাম মেকানিক দিয়ে পরমাণু সেই কারণে কিন্তু তিনি এই শব্দগুলা জুড়ে দিলেন অরবিটের সংজ্ঞার পক্ষে এবং দেখা গেল হ্যাঁ তার তত্ত্বটা খুব সহজে পরমাণুতে ব্যাখ্যা করতে পারে তিনি এটাও বললেন যে পরমাণুর প্রত্যেকটা অরবিট যেহেতু শক্তি সুনির্দিষ্ট সেই কারণে সেগুলো কি বলতে হবে এনার্জি লেভেল বলতে হবে তাহলে হোয়াই অরবিটস আর কল এনার্জি লেভেলস এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে এবং আগে রাদারপুরের ওখানে বিষয়টা এরকম ছিল যে অরবিট কতটা হতে পারে আমরা বলছিলাম যে অসীম যে কোনো যে কোনো অরবিটে ইলেকট্রন থাকতে পারে অর্থাৎ মাথায় চুল গুনার মতন একটা করুণ চিত্র যে কোনো অরবিটে থাকতে পারে আর এখন বলা হলো যে না ইলেকট্রনটা ছয়টা থেকে সাতটা অরবিটের মধ্যে থাকবে তো এখন যেহেতু ছেলে মেয়ে কম তাহলে আমরা আদর করে ডাকতে পারি ঠিক না আদর করে একটাকে কেশিয়েল একটা ক্যালসিয়েল প্রথম অরবিট দ্বিতীয় অরবিট তৃতীয় অরবিট এভাবে আমরা কিন্তু এখন কাউন্টেবল এবং লিমিটেড সেই কথাগুলো আমরা পাচ্ছি সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে নাম্বারিংও করা যেতে পারে এক দুই তিন চার বলে গণা যেতে পারে 
অথবা তাহলে এখানে স্পষ্ট যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা বিজ্ঞানী বোর ব্যবহার করছেন পরমাণুকে অনুধাবনের জন্য দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পোস্টুলেশন অফ বোর দেন দ্য সেকেন্ড শর্ট কোয়েশনস দ্যাট উইল বি অলসো আস্কড ইন ভাইভা ম্যাক্সওয়েলের যে তত্ত্বটা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনগুলো কি করবে শক্তি ত্যাগ করতে করতে সাথে যেন কোথায় পতিত হবে কেন্দ্রে ঢুকতে হবে এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বটা সে কারণে ম্যাক্সওয়েলের মতে রাদারফোর্ড যে ধারণা দিয়েছেন সেটা গ্রহণযোগ্য নয় তো এখানে এসে বিজ্ঞানী বোর কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আসলে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বটা তিনি পরীক্ষা করেছেন দুইটা পিতলের বল যেগুলো চোখে দেখা যায় সেই পিতলের বলের আচরণ আর ইলেকট্রনের আচরণ এক হতে পারে না অর্থাৎ ইলেকট্রন আমরা যদি অ্যাটমকে বুঝতে হয় কোয়ান্টাম মেকানিক দিয়ে বুঝতে হবে এটা একটু ভদ্র ভাষায় তিনি এভাবে বললেন যে দেখো যখন ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের চার দিকে থাকবে কোন একটা পার্টিকুলার অরবিটে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে অরবিট সেকেন্ড অরবিট এটা যদি একটা ইলেকট্রন হয় তাহলে সেই ইলেকট্রন তখন যখন ঘূর্ণ এমন থাকবে সেই কোনো শক্তি শোষণও করবে না কোনো শক্তি কি করবে না বিকিরণও করবে না তাহলে যদিও ঘুরতে থাকবে কিন্তু একটা কক্ষপথে ঘুরতে থাকার সময় ডাজ নট লস আর গেইন এনার্জি সো এনার্জি উইল বি ফিক্স সে যেহেতু কোনো শক্তি শোষণও করবে না গ্রহণও ত্যাগও করবে না তাহলে সেই কারণে তার শক্তির পরিমাণ সবসময় এখানে স্থির থাকবে তবে এটা কখন সে যখন একটা পার্টিকুলার অরবিটে সে যখন অবস্থান করবে কিন্তু যখন সে অরবিট চেঞ্জ করবে তখনই কিন্তু সে শক্তি তার চেঞ্জ হবে এটা হচ্ছে যে বিষয় তাহলে সেই কারণে একটা অরবিটে ইলেকট্রন যখন থাকে সেই এক তখন সেই অবস্থায় একটা আমরা বলি স্টেশনারি স্টেট অর্থাৎ একটা অরবিটে থাকার সময় ইলেকট্রনের শক্তি সবসময় একটা সুনির্দিষ্ট থাকে কোনো শক্তি শোষণ হবে না বিকিরণ হবে না প্রথম কক্ষপথ দ্বিতীয় কক্ষপথ তৃতীয় কক্ষপথ তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন কক্ষপথে শক্তি বেশি তাহলে কোন কক্ষপথে শক্তি বেশি তাহলে আমরা দেখি এটার জন্য এটা যেহেতু প্রথম কক্ষপথ এটাকে আমরা গুনতে পারি এটাকে আমরা এন এ মান হচ্ছে অরবিটের জন্য একটা সংখ্যা অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে আমরা গণনা করছি এক দুই তিন এবং এন দ্বারা অরবিটকে প্রকাশ করা হয় এটাকে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারও বলা হয় দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল যে এখন রেডিয়াসের যদি এদিকে তাকাই এটা হচ্ছে প্রথম কক্ষপথ রেডিয়াস আর ওয়ান অর্থাৎ এখান থেকে নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্ব আর রেডিয়াস হচ্ছে দ্বিতীয় কক্ষপথের জন্য আর টু এবং তৃতীয় কক্ষপথের জন্য রেডিয়াস হচ্ছে আর থ্রি এন এর মান বাড়ার সাথে সাথে রেডিয়াস বাড়ছে না কমছে ইনক্রিজ অব এন রেডিয়াস উইল অলসো ইনক্রিজ অরবিটের রেডিয়াসটা কি হবে বাড়বে আর একটা বিষয় আমি প্রশ্ন করি যে এনার্জি মানটা কিরকম হবে ইউ ওয়ান প্রথম কক্ষপথের এনার্জিটা আমরা ই ওয়ান বললাম দ্বিতীয় কক্ষপথের এনার্জিটা আমরা বলছি ই টু তৃতীয় কক্ষপথের এনার্জি হচ্ছে ই থ্রি যতই উপরে তুমি একটা অবজেক্ট একটা মোবাইলকে যতই উপরে দিকে নিচ্ছ ততই পটেনশিয়াল এনার্জির মান বাড়ছে কিন্তু মোবাইল উপরের দিকে যেতে চায় না কারণ আমি যখন ছেড়ে দিচ্ছি সেটা নিচের দিকে যায় তাহলে পার্টিকুলার টেন্ডেন্সি হচ্ছে হায়ার এনার্জিতে তারা থাকতে চায় না তারা সবসময় লোয়ার এনার্জিতে থাকতে চায় এখানেও কিন্তু বিষয়টা এরকম যে তাহলে এখানে যেমন হচ্ছে যতই উপরের দিকে যাচ্ছি পটেনশিয়াল এনার্জির মান ততই কি হচ্ছে বাড়ছে রেডিয়াস যতই বাড়বে বা এনের মান যতই বাড়বে এনার্জির মানও आलोचना कर তাহলে ইলেকট্রন যখন লোয়ার থেকে হায়ারে যাবে দে উইল অ্যাবজর্ব এনার্জি তোমরা দেখছো যে একটা রেডিয়েশন সে অ্যাবজর্ব করছে আর যখন হায়ার থেকে লোয়ারে যাবে তখন সেক্ষেত্রে কি হবে রেডিয়েশন বলবে যত ধরনের আলো উৎপন্ন হয় তো সব ধরনের আলো কিন্তু ইলেকট্রনের ট্রানজিশনের কারণে জোনাকি জলে কেন জলে তার ব্যাখ্যাও কিন্তু একই রকম জোনাকি আলোটা কি রেডিয়েশন হয় নাকি অবজার্ভ জোনাকির আলোটাও কিন্তু ইলেকট্রনের ট্রানজিশনের কারণে ঘটে তবে ইলেকট্রন ট্রানজিশন দুইটা স্টেজে ঘটতে পারে একটা হচ্ছে অ্যাটমিক লেভেলে আর একটা হচ্ছে মলিকুলার লেভেলে ইলেকট্রনটা কেমিক্যাল এনার্জির কারণে ইলেকট্রনগুলো প্রথম লোয়ার থেকে হায়ার চলে যায় 
কিছুদিন পরে হায়ার থেকে ইলেকট্রন গুলো আবার লোয়ার এনার্জি স্টেটে চলে আসে তখনই কিন্তু আলো বিকিরণ হয় তো বাতি জলে কেন জলে দুইটা দুইটা তার থাকবে এবং সেখানে একটা ফিলামেন্ট থাকে আসলে এই ফিলামেন্ট হচ্ছে একটা ইলেকট্রন কে যেতে বাধা দিবে এবং এই ইলেকট্রন কে যেতে বাধা দেওয়ার কারণে এখানে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হবে এই তাপের কারণে এখানে যে অ্যাটম গুলো আছে এই তাপের কারণে অ্যাটম গুলোর স্টেট চেঞ্জ হবে ইলেকট্রন গুলো প্রথম তাপের কারণে কোথায় যাবে লোয়ার এনার্জি স্টেট থেকে হায়ার এনার্জি থেকে তখন কিন্তু তাপ তারা শোষণ করছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই ইলেকট্রন গুলো আবার কোথায় যাচ্ছে লোয়ারে ফেরত আসতে শুরু করে তখন কিন্তু আলো বিকিরণ হবে তাপ শক্তিকে লাইট এনার্জিতে কিন্তু কনভার্ট করছে ইউজিং দা অ্যাটম অ্যাটম ইজ দা মেশিন হুইচ ক্যান কনভার্ট হিট টু লাইট প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম 